ভাত থাকলে তরকারি থাকে না দিনভর পরিশ্রম করে অনেক রাতে না খেয়েও ঘুমাতে হয় চড়া দ্রব্যমূল্যের বাজারে দিন এনে দিন খাওয়াটাও এখন বড় চ্যালেঞ্জ খেটে খাওয়া অনেকের জন্য এমন বাস্তবতায়ও উচ্চ খাদ্য মূল্যস্ফীতির লাগাম টানতে পারছে না সরকার বিশেষজ্ঞরা বলছেন নিত্যপণ্যের পাইকার এবং আমদানিকারকসহ বাজারের বড় খেলোয়াড়দের চলমান কারসাজি বন্ধের উদ্যোগ নেওয়া জরুরি হাসানুল শাওনের রিপোর্ট পেট চালাতে এখনও মেসে রান্না করতে হয় ষাটর্ধ বিধবা নারী গোলবাহারকে পরিবারের জন্য সবজি কিনতে এসেছেন কারওয়ান বাজারের টোকাই গলিতে রাতভর আরতগুলো থেকে পরিত্যক্ত এবং ভাঙা টোকানো সবজি বিক্রি হয় এখানে এই সবজি কিনতেও ইদানিং হিমশিম খেতে হচ্ছে তাকে ইদুর তেলা পোকা মারার ওষুধ বিক্রেতা ইয়াসিন হাওলাদারের অবস্থা তো আরো করুন অসুস্থ স্ত্রী আর দুই সন্তানের সংসার চালাতে দিশে হারা সে যা আয় হয় তাতে অনেক সময়ই স্ত্রী সন্তান নিয়ে না খেয়েও থাকতে হয় তাকে দুই বেলা খায় একবার না খেয়ে থা লাগে বর্তমানে বাজারে বেলা মাছ তো থাকে না বা ভাতও থাকে না পোলা পান শুধু আমরা না খেয়ে ঘুমাও থাকি এমন অবস্থা রাজধানীতে বসবাসরত কম আয়ের মানুষদের অনেকেরই চড়া দ্রব্য মূল্যের কষাঘাতে পিষ্ট হচ্ছেন প্রতিনিয়ত কারণ বাজারে এখন চাল ডিম পেঁয়াজ আলু সবজি এবং মাছ মাংস সহ বেশিরভাগ নিত্য পণ্যের দামি চড়া যা উস্কে দিচ্ছে মূল্যস্ফীতিকে পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসেবে অক্টোবরে দেশে মূল্যস্ফীতি হয়েছে দশ শতাংশের বেশি আর খাদ্য পণ্যে তা আরও বেশি বারো দশমিক ছয় ছয় শতাংশ এ অবস্থায় বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি দিয়েও রাতারাতি মূল্যস্ফীতি কমানো সম্ভব হচ্ছে না মনিটারি পলিসি এবং অন্যান্য টাইটেনিং করার পরেও বারো থেকে আঠেরো মাস সময় লাগে মূল্যস্ফীতি কমে আসতে আমাকে ধৈর্য ধরে পলিসিটাকে বাস্তবায়ন করতে হবে সেই সময়টা দিতে হবে সেই সময়টা একেবারে দুই তিন মাসের ব্যাপার নয় বিশেষজ্ঞরা বলছেন মূল্যস্ফীতি কমাতে মুদ্রানীতির পাশাপাশি সঠিক বাজার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতের বিকল্প নেই অগস্ট পাঁচের পরে দুই তিন সপ্তাহ একটা ঝলক দেখেছিলাম যে বাজারে যদি চাঁদাবাজি বন্ধ হয় তাইলে মূল্য কমে যায় কিন্তু পরে দেখা গেল যে ওটা আর টেকেনি কারণ নতুন খেলোয়াড়রা এসে পুরনো খেলা আবার শুরু করেছে পাইকারি লেভেলে যারা ইম্পোর্ট করছে যেখানে যা বড় বড় খেলোয়াড়রা তারা যেই পদ দিয়ে যেই কারসাজিগুলি করছে সেখানে যদি আপনি কোনো ব্যবস্থা নিতে না পারেন তাহলে ওই পুলিশিং দিয়ে ফলাফল পাওয়া যাবে না এছাড়া উচ্চ খাদ্য মূল্যস্ফীতির এই সময়ে দরিদ্র মানুষের জন্য সরকারের সহযোগিতা কর্মসূচিগুলোর আওতা আরও বাড়ানোর তাগিদ বিশেষজ্ঞদের হাসানুল শাওন এনটিভি নিউজ ঢাকা আসন্ন পবিত্র রমজান উপলক্ষে টিসিবির ফ্যামিলি কার্ডধারী এক কোটি পরিবারকে সুলভ মূল্যে দুই কেজি মসুর ডাল দুই লিটার ভোজ্য তেল এক কেজি চিনি ও এক কেজি ছোলা দেওয়া হবে এছাড়া ঢাকা মহানগরী এলাকায় এক কেজি করে খেজুর পাবেন ভোক্তারা শনিবার রাজধানী তেজগাঁওয়ে টিসিবির আঞ্চলিক কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয় রমজান উপলক্ষে টিসিবি বৈদেশিক আমদানি ও স্থানীয় ক্রয়ের মাধ্যমে পণ্য সংগ্রহের আগাম প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে বলে জানান আঞ্চলিক অফিসের প্রধান হুমায়ুন কবির এছাড়া ফ্যামিলি কার্ডের বিভিন্ন সমস্যা ও জালিয়াতি নিরসনে স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ড বিতরণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এরই আওতায় এ পর্যন্ত সাতান্ন লক্ষ স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ড তৈরি করা হয়েছে এর পাশাপাশি পুনঃ তদন্তের মাধ্যমে নতুন করে ডিলার নিয়োগের প্রক্রিয়াও চলমান চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে প্রতি মাসে যা খরচ হয় তার এক দশমাংশ ব্যয় হয় সংস্থাটির যানবাহনের জ্বালানি খাতে অভিযোগ আছে এই বিপুল অঙ্কের এক তৃতীয়াংশই আত্মসাৎ করে একটি চক্র সম্প্রতি বিষয়টি নজরে আসে সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকা এই অনিয়ম নিয়ে আরও জানাচ্ছেন শামসুল হক হায়দরি ক্যামেরায় ছিলেন এনামুল হক 
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনে পরিচ্ছন্নতা সহ উন্নয়ন কাজে ব্যবহার হচ্ছে দুইশো চৌষট্টিটি গাড়ি এইসব গাড়িতে জ্বালানি সরবরাহ করে সংস্থার নিজস্ব পেট্রোল পাম্প সেখান থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জ্বালানি নিয়ে বাইরে বিক্রি করে দেয়া হয় এমন অভিযোগের সরাসরি জবাব দেন না সংশ্লিষ্টরা এখন তো মনে করেন জ্বালানি তেল তো আমাদের তো এই নেওয়াটা এবং দেওয়াটা অনেক কষ্টসাধ্য হয়ে যায় বুঝছেন তো যার কারণে ওই জ্বালানিটা নির্ভর করে কাজের উপর তাই এখানে তো আমরা স্লিপ অনুযায়ী যা স্লিপ অনুযায়ী আমরা তাই তেল দিই আমাদের গুলো ক্ষতিয়ে দেখা হোক কি আমরা কি অন্যায় করছি না আমাদের কর্তৃপক্ষরা অন্যায় করতেছে না সরকারের মানুষরা অন্যায় করতেছে জ্বালানি খাতে অর্থ আত্মসাত ঠেকাতে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে সিটি কর্পোরেশন এতে দেখা যায় গত তিন মাসে পূর্ববর্তী তিন মাসের চাইতে জ্বালানি খরচ কমে গেছে এক তৃতীয়াংশ যার ফলে সাশ্রয় হয়েছে প্রায় এক কোটি সতেরো লাখ টাকা তারপরও নানা কারণে বিরাজমান অনিয়ম পুরোপুরি বন্ধ করা সম্ভব হয়নি বলে জানান এই কর্মকর্তা যারা ড্রাইভার শ্রেণী কিংবা এর সাথে সম্পৃক্ত যারা পুলে চাকরি করে তারা হয়তো যে পরিমাণ তেলটা দেয় সেই তেল থেকে একটা অংশ ওরা বিক্রি করে করে ফেলে সো এটা আমার একটা ড্রাইভ আমি চেষ্টা করছি বাট তারপরে একটা বাধা আছে যারা এই চক্রের সাথে জড়িত আছে তারা তো স্বাভাবিকভাবে এটা চায় না যে জিনিসগুলো ইয়ে হোক জ্বালানি তেল নিয়ে অনিয়মের বিষয়টিতে নজর দিয়েছেন নবনির্বাচিত মেয়র আমার প্রায় তেলের খরচ তেল প্রায় আড়াই থেকে তিন কোটি টাকা তা আমি তাদেরকে বললাম এত টাকা খরচ হয় কিভাবে শুক্র শনি আমার যেহেতু এই সিটি কর্পোরেশনের যেহেতু আমি কাজ করছি না হয়তো আমি আনঅফিসিয়ালে কাজ করব। মাত্র চার লাখ টাকার জন্য থেমে গেছে সম্ভাবনার দ্বার ভৈরবে তৃণমূল পর্যায় থেকে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে জাতীয় পর্যায়ে প্রিমিয়ার লিগ খেলা ১৬ বছর বয়সী নারী ফুটবলার টিনা বিশ্বাস হাঁটুর লিগামেন্টে চোটে পড়ে দেড় বছর ধরে আছেন মাঠের বাইরে যার প্রভাব পড়েছে তার মনস্তত্ত্বেও হয়ে পড়েছেন হতাশাগ্রস্ত ভৈরব থেকে মোস্তাফিজ আমিনের তথ্য ও ছবিতে নিলয় মজুমদারের রিপোর্ট ভৈরবের রামশঙ্করপুর গ্রামের মেয়ে টিনা বিশ্বাস পিতা পেশায় কৃষি দিন মজুর অভাবের সংসারে থেকেও ফুটবলের প্রতি নেশা ও মনের প্রবল ইচ্ছা শক্তিকে পুঁজি করে দু হাজার একুশ বাইশ মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে খেলেছিলেন ঢাকা রেঞ্জার্স ক্লাবের হয়ে দু হাজার বাইশ সালের চোদ্দ নভেম্বর ঢাকা রেঞ্জার্স ক্লাবের হয়ে খেলার সময় হাঁটুতে ব্যথা পান ছিঁড়ে যায় লিগামেন্ট তখন সফল চিকিৎসা হলো ছয় মাস পর আবারও চোটে পড়েন তিনি এই দুর্ঘটনার প্রায় দেড় বছর কেটে গেল আর খোঁজ নেয়নি তার ক্লাব ও সহকর্মীরা এদিকে চিকিৎসকদের বক্তব্য এবার অপারেশনের প্রয়োজন প্রায় চার লাখ যা জোগাড় করা অসম্ভব তার পিতার পক্ষে আমি আবারও খেলতে পারতেছি না দুই বছর হয়ে যাচ্ছে এখন আমার কেউ কোনো খোঁজ নিচ্ছে না ক্লাবেও না এমনকি আমার সহকারীরা না কেউ না শুধু এখন আমি নিজে আসি কিন্তু খেলার ইচ্ছে খুব কিন্তু আমি খেলতে পারতেছি না টাকার জন্য আমি কিছু করতেও পারতেছি না আমার অপারেশন করতে হলে চার লাখ টাকা লাগবে ডাক্তার বললো এখন এত টাকা আমার ক্ষেত্রে সম্ভব টিনা বিশ্বাসের মা শুভা বিশ্বাসের চাওয়া ফুটবল ফেডারেশন ও সরকার যেন এগিয়ে আসে তার কন্যার সহায়তায় চার লাখ টাকা লাগবে ওখানে চার লাখ টাকা আমি জোগাড় করতে পারতেছি না চিকিৎসা করতে পারতেছি না আপনারা দেশ এলাকাবাসী সরকার সবাই একটু আমার সহযোগিতা করেন निर्वाचने पथे हाटा उचित मंत्य कर जुलई शहीद स्मृति फाउंडेशन साधारण सम्पादक सार्जिस आलम সকালে সিলেট জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে শহীদ স্মৃতি ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে জুলাই আগস্ট বিপ্লবে শহীদ পরিবারের সদস্যদের আর্থিক সহায়তা প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে আঠারোটি প্রতিটি শহীদ পরিবারের হাতে পাঁচ লাখ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয় সার্জিস বলেন যে সংবিধান জনগণের অধিকার রক্ষা করতে পারেনি সেই সংবিধানকে সংস্কার করতে হবে এছাড়া উচ্চ আদালতে এখনও ফ্যাসিস্টের দোষররা বসে আছেন তারা চাটুকারিতার মাধ্যমে এসব পদে আসীন হয়েছেন তাদের অপসারণ করতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি যে সংবিধান আমার এই সাংবিধানিক যে অধিকারগুলো রক্ষা করতে পারেনি সেখানেও আমাদের জায়গা থেকে আমরা পুরো বাংলাদেশের ছাত্র জনতা এবং তাদের প্রতিনিধি হিসেবে মনে করি এই সাংবিধানিক যে সংস্কারটি এটিও প্রয়োজন যেই সংস্কারগুলো হওয়া প্রয়োজন যেই সংস্কারগুলো আমরা 
ছাত্র জনতার কাতার থেকে প্রত্যাশা করি সেগুলো করার সম্পূর্ণ অধিকার এই সরকারের রয়েছে এই যে সিস্টেমগুলো যেগুলো একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের সাথে সম্পৃক্ত এই সিস্টেমগুলোর একটি যৌক্তিক সংস্কার হওয়ার পরেই যত দ্রুত সম্ভব অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নির্বাচনের দিকে যাওয়া উচিত ছাত্রলীগের মতো আর যাতে কোন সংগঠন তৈরি না হয় সেদিকে দেশের তৃণমূল পর্যন্ত সাধারণ মানুষদের সচেতন করার তাগিদ দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম শনিবার সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে নিরাপদ বাংলাদেশ চাই আয়োজিত শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ শীর্ষক সেমিনারে এসব কথা বলেন তিনি এ সময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রলীগের অপরাধের ধরন বিশ্লেষণ করে গবেষণা প্রকাশ করা হয় এছাড়াও জুলাই আগস্টের আন্দোলন মহৎ ছিল তাই ছাত্রলীগ এই আন্দোলনের বিরোধিতা করে ফ্যাসিবাদের বয়ান তৈরি করেছিল বলে মন্তব্য করেন শফিকুল আলম বলেন অনেক ছাত্রলীগ নেতা চাকরির লোভে সংগঠন করেছে যার ফলে মেধাবীরা বৈষম্যের শিকার হয়েছিল নীরব বৈষম্য যেটা মানুষের চোখে আমরা দেখছি কিন্তু বলতে পারছি না আমার চোখের সামনে গ্রামের যে ছেলেটা ছাত্রলীগ করে তার চাকরি হয়েছে অন্য যে ছেলেটা পড়ুয়া যে জ্ঞানী তার কোনো চাকরি হয়নি তাদের চাকরি হয়েছে পুলিশে তাদের চাকরি হয়েছে ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিতে এইচ টি এম এমের তো একটা ফেমাস কোর্ট আছে দেখেছেন যে তোমরা এটা করে আসো বাকিটা আমি দেখছি নগদ নিবেদিত অর্থনীতির খবর বাজারে স্বস্তি ফেরাতে অন্তর্বর্তী সরকার নানা উদ্যোগ নিলেও প্রত্যাশা অনুযায়ী নিত্য পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে আনা যায়নি ক্রেতাদের অভিযোগ চাল পেঁয়াজ ও আলুতে শুল্ক প্রত্যাহার করা হলেও তার প্রভাব নেই বাজারে তবে বিক্রেতারা বলছেন যেমন দামে তারা পণ্য কিনছেন ঠিক সে অনুপাতেই বিক্রি করছেন আরাফাত ইসলামের রিপোর্ট গত এক মাস ধরেই ঊর্ধ্বমুখী চালের বাজার সপ্তাহের ব্যবধানে আটাশ ও মোটা চাউলের দাম কেজিতে পাঁচ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে বিক্রেতারা বলছেন বাড়তি দামে কেনাই বিক্রি করতে হচ্ছে বেশি দামে মোটা চালটা দুই মাস আগে থেকে বাড়তি দুই টাকা আটা না এক টাকা করে বাড়তে বাড়তে এখন পর্যন্ত এসে পাঁচ ছয় টাকা কেজিতে বাইরে গেছে নতুন চাল আসার আগ পর্যন্ত দামটা এরকমই থাকতে পারে দীর্ঘদিন পঞ্চান্ন থেকে ষাট টাকার মধ্যে থাকা আলুর দাম বেড়ে ঠেকেছে সত্তর টাকায় আর দেশি পেঁয়াজ একশো পঞ্চান্ন টাকা এবং আমদানি করা পেঁয়াজ একশো দশ থেকে একশো বিশ টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে আলু পেঁয়াজ সিজন শেষ হলে দাম বাড়ে প্রত্যেক বছরই কার্তিক মাস আসলে সিজন শেষ হয়ে দাম বাইরে যায় লাস্ট সিজনে এসে পেঁয়াজ আলুর দাম একটু বাড়তে থাকে নতুন দু এক মাস পরে দেখবেন সব কিছুর দাম কমে গেছে আলু ছিল পঁয়ষট্টি এখন আর পাঁচ টাকা বাড়ছে কমে নেই সেই জন্য চিন্তা করতেছি এখন আর ওই সবজি খাবো তাও দেখি সবজির দাম বেশি কোনো কিছু দামই কমে না সেই ক্ষেত্রে আমরা সাধারণ মানুষ কোথায় যাব কার কাছে বলবো এদিকে শীতের আগাম সবজির সরবরাহ বাড়ায় আগের চেয়ে কিছুটা কমেছে সবজির উত্তাপ তবে নিত্য পণ্যের দাম এখনও নাগালের বাইরে থাকায় হতাশ ক্রেতারা যে বেতন চাকরি বেতন এইসব করা ভাড়া ভুড়া পায় বা চাকরি করে তারও তো দেওয়া যায় বিশ টাকার জায়গা দেয় চল্লিশ টাকা লাগতেছে বর্তমানে তো বিশ টাকা ভাড়া করতে ঋণ করতে হয় এছাড়া ডিম একশো পঁয়তাল্লিশ টাকা ডজন ও ব্রয়লার মুরগি দুশো টাকা কেজিতে বিক্রি হচ্ছে তবে নতুন ইলিশ বাজারে আসলেও দাম কমার ক্ষেত্রে তেমন প্রভাব পড়েনি আরাফাত ইসলাম এনটিভি নিউজ ঢাকা রেকর্ড সংখ্যক এজেন্ডা নিয়ে অনুষ্ঠিত হচ্ছে বাফুফের নতুন নির্বাচিত প্যানেলের প্রথম নির্বাহী সভা প্রথম সভায় আলোচ্য আলোচ্য সূচির সংখ্যা আঠাশ বাফুফের কোন নির্বাহী সভায় এত সংখ্যক এজেন্ডা সাম্প্রতিক সময়ে কখনো দেখা যায়নি গত ২৬ অক্টোবর বাফুফে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে গতানুগতিক এই আলোচ্য সূচির পাশাপাশি প্রথম সভায় গঠনতন্ত্র সংশোধনের মতো জটিল বিষয়ও রয়েছে প্রথম দিনে সবাই সকল এজেন্ডায় অংশগ্রহণ করবেন নাকি মাঝ পথে মুলতবি হয় সেটাও থাকছে আলোচনায় বাফুফে নির্বাহী কমিটি একুশ জনের দুই নির্বাহী সদস্য ইমতিয়াজ হামিদ সবুজ এবং মহিউদ্দিন আহমেদ সেলিম বিদেশে অবস্থান করায় উপস্থিত থাকতে পারবেন না সারা দেশে চল্লিশটি মডেল মসজিদ উদ্বোধনের আগে ছাদ দিয়ে পানি পড়ে এই দুর্নীতি তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন ধর্ম উপদেষ্টা ড আফাম খালিদ হোসেন দুপুরে খুলনা ইসলামী ফাউন্ডেশনের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তিনি এসব কথা বলেন আমরা তদন্ত করছি তদন্ত করে দোষী সাব্যস্ত যা হবে আইন অনুযায়ী তাদের বিচার হবে খুলনাতে যে এগারোটা মসজিদ হতে যাচ্ছে আপনাদেরকে বলবো মডেল মসজিদের কোথাও কোনো নির্মাণ জনিত ত্রুটি দেখলে আপনি মন্ত্রালয়ে আমার নামে চিঠি লিখবেন আমরা তদন্ত কমিটি পাঠাবো কেন 
দেশের বিভিন্ন স্থানে নানা কর্মসূচিতে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস পালন করছে বিএনপি ও সহযোগী সংগঠন বরিশালে নগরীর সদর রোডে সমাবেশ করে বিএনপি সকাল থেকে নগরীর বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে মিছিল নিয়ে আসতে থাকেন নেতাকর্মীরা পরে দলীয় কার্যালয় থেকে মিছিল বের করে একই স্থানে এসে শেষ হয় বগুড়ার শিবগঞ্জ উপজেলায় বনা ঠোরালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে সমাবেশ থেকে বক্তারা আগামী নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান দিনটি উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগরে জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি করে স্বেচ্ছাসেবক দল এদিকে ময়মনসিংহ পিরোজপুর চুয়াডাঙ্গা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে দিবসটি পালিত হচ্ছে মানুষের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করা গেলে দেশ বিরোধী ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়া সহ সামগ্রিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব বলে জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বিকেলে রাজধানীর ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে কৃষক দলের অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি পতিত আওয়ামী সরকার ভারতে বসে দেশের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্র করছে বলে মন্তব্য করেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর কায়কোবাদ মাহমুদকে সাথে নিয়ে মদুল ইসলামের রিপোর্ট সারা দেশে ইউনিয়ন পর্যায়ে তিন মাসব্যাপী কৃষক দলের সমাবেশের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বক্তব্যের বেশিরভাগ অংশ জুড়েই ছিল দেশের কৃষি ব্যবস্থার উন্নয়নের নানা দিক নির্দেশনা ভবিষ্যতে বিএনপি ক্ষমতায় গেলে আবারও খাল খনন সুষ্ঠু বাজার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ সহ কৃষি বান্ধব বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেওয়া হবে বলেও জানান তারেক রহমান আগামী তিনশাল্লা বিএনপি জনগণের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করলে আমরা শহীদ জিয়ার খাল খনন কর্মসূচি আবার শুরু করব প্রতিটি পরিবার কিন্তু প্রতিদিন এই যে দ্রব্য মূল্যের যে ঊর্ধ্বগতি এর কারণে কষ্ট পাচ্ছে আমাদেরকে যেভাবেই হোক কৃষককে সহযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে অবশ্যই আমাদেরকে আমাদের উৎপাদন বাড়াতে বেশি তিনি বলেন দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা হলে এবং মানুষের ভোটের অধিকার নিশ্চিত করা গেলে একদিকে যেমন দেশ বিরোধী সব ষড়যন্ত্র রুখে দেওয়া যাবে অন্যদিকে বাজার সিন্ডিকেট ভাঙা সহ সব সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে আমরা যতক্ষণ পর্যন্ত দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হব না ততক্ষণ পর্যন্ত আজকের যদি একটি উদাহরণ দিয়েও বলি আজকের যে এই বাজার মূল্য এই সিন্ডিকেট এটিকে ভাঙা সম্ভব হবে না স্বাস্থ্য শিক্ষা যেটার কথাই বলেন না কেন আমরা যেটারই ডেভেলপ করতে চাই না কেন জনগণের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করতে হবে ভোট হতে হবে ওই ডামি নির্বাচন হতে পারবে না নিশিরাতের ভোট হতে পারবে না দিনের আলোতে ভোট হতে হবে নিরাপদে ভোট দেওয়ার স্বাধীনতা থাকতে হবে কেউ কাউকে ডিস্টার্ব করবে না ভোট দেওয়ার সময় যাবে লাইন ধরবে ভোট দিবে চলে আসবে তার মত সে প্রকাশ করবে কোনো ভয় থাকবে না ভীতি থাকবে না নিরপেক্ষভাবে ভোট হতে হবে এইটার সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ নাই যদি এটি নিশ্চিত করা যায় ইনশাল্লাহ ধীরে ধীরে আমরা দেশের সমস্যার সমাধান মানুষের সমস্যার সমাধান কমিয়ে আনতে সক্ষম হব কাজেই এর সাথে কোনো কম্প্রোমাইজ নাই ষড়যন্ত্র যদি রুখতে হয় তাহলে অবশ্যই ভোটের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে অনুষ্ঠানে বিএনপি মহাসচিব বলেন প্রতিত আওয়ামী লীগ ভারতে বসে দেশ বিরোধী গভীর ষড়যন্ত্র করছে তাই সবাইকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি আমাদের অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এগুতে হবে কারণ এখন এই পতিত স্বৈরাচার ফ্যাসিবাদ তারা কিন্তু আবার নতুন করে চক্রান্তের জাল বুনছে এবং সেই আধিপত্যবাদের সঙ্গে দোষর কৃষক দলের এই কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের জাতীয়তাবাদী শক্তি আরো উজ্জীবিত হয়ে সব ষড়যন্ত্র রুখে দেবে বলেও অনুষ্ঠানে আশাবাদ ব্যক্ত করেন বিএনপি নেতারা মইদুল ইসলাম এনটিভি নিউজ ঢাকা